ঈদ মোবারক প্রিয় দর্শক এখন আপনারা উপভোগ করবেন ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা সমাজের রাজনীতিবিদ বিশিষ্টজন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেছেন জিল্লুর রহমান পরিবেশিত হচ্ছে ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বেস্ট ফে গ্রুপ ও স্টিল টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সৌজন্য It's all about stainless style, steel tech. Action Mayer Golpo. Action Shaphul Mayer Golpo. Sheshbikele Raloeje Mayer Molin Mukhana Dube Thakke Chobir Album Kimba Buyer Patae. Nishangotar Shabdo Chhapiye Jai Pata Ulta Nur Shabdo. Shai Maadir Jonno Proyojan. Action Shungi. Othobai Ektu Abu Lombon. Moulofi Bajare Nirmito Hoche. দেশের প্রথম সিনিয়র সিটিজেন রিসোর্ট অবসর আমার আনন্দ ভুবন ইটস অল अबाउट স্টেইনলেস স্টাইল স্টিল টেক বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ দর্শক ঈদ মোবারক ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা বৈশিষ্ট্য আপনাদের সকলেরই কম বেশি জানা আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না আমরা চাই আমাদের রাজনীতিবিদরা স্বচ্ছ থাকুন জবাবদিহিতার মধ্যে থাকুন এবং শুধু রাজনীতিবিদ একজন ব্যক্তি নন তিনি একটি প্রতিষ্ঠানও অনেক অনেক ক্ষেত্রে পটে এবং তার সঙ্গে তার পরিবার পরিজন যারা আছেন তারাও নানাভাবে জড়িয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে থাকেন এবং যেটি তার রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং শেষ পর্যন্ত ওই রাজনীতিবিদের জীবনও তার পরিবারের উপরে নানা রকমের প্রভাব ফেলে সেটি শেষ পর্যন্ত নানা রাজনৈতিক ধারাকে নানা রাজনৈতিক দলকেও নানা শাসন আমলকেও নানা সময়ে নানাভাবে প্রশ্নের মুখে তোলে যে কারণে এখন পৃথিবী জুড়ে রাজনীতিবিদরা যখন জনগণের কাছে যান ভোট চাইতে যান তখন তারা আসলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হন আর গণমাধ্যমের চোখও আসলে একজন রাজনীতিবিদের পরিবারের প্রতি সদস্যের দিকেই থাকে সে কারণেই আমরা মাঝে মধ্যেই চেষ্টা করছি রাজনীতিবিদদের তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হাজির করতে আজকে যিনি আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়বাস আছেন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিত্ব করেছেন সংসদ সদস্য ছিলেন অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বায় বসা আছেন আমার ডানে রয়েছেন ডান পাশে আছেন তার ছোট কন্যা ছোট কন্যা জারিন শোভা রোদেলা এবং তার পরে রয়েছেন ব্যারিস্টার তসনুভা তাবাসুম রাতনি রাত্রি ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর জ্যেষ্ঠ কন্যা জ্যেষ্ঠ কন্যা স্বাগত আপনাদের তিনজনকে স্টুডিওতে এবং ঈদ 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 মোবারক সো আমরা একটু আপনাদের কাছ থেকেই দর্শকদের জন্য ঈদের এই অনুভূতিটা কিভাবে ব্যক্ত করবেন ঈদের শুভেচ্ছা কিভাবে জানাবেন অ্যাডভোকেট রোহন কুতুস তালুকদার 
শৈশব কৈশোরে যখনই ঈদ আসতো বা আসে আমরা প্রতিকার থাকতাম সব সময় যে কখন ঈদ আসবে ঈদ মানে তো একটা উৎসব বিশেষ করে আমাদের দেশে আর কি যে যেরকম বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম উৎসব বৈশাখ বলেন পয়লা বৈশাখ যেমন একটা উৎসব মুখর হয় ঈদটাও আমাদের দেশে উৎসব মুখর আমরা মনে করি ঈদ মানে আনন্দ তো দীর্ঘদিন ঈদের আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে আসি কারণ রাজনীতির কারণে যেভাবে ঈদের সময় মানুষের কাছে যাওয়ার যে সুযোগটা একজন রাজনীতিবিদ মানুষের কাছে কাছে যাবে মানুষ তার কাছে আসবে দীর্ঘ রাজনীতিক যে পরিক্রমা বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক ধারা এমন একটা অবস্থায় বিরাজমান যে আমি দীর্ঘদিন আমার নাটো যেখানে আমার জন্মস্থান যেখানে আমার নারী ঈদের ঈদের সময় আসলে খুব বেশি কষ্টের কথা শুনতেও চাই না চাই না রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে চাই না তারপরেও জি যেখানে আমার নারী পোতা যেখানে আমার বাবা মা শুয়ে আছে যেখানে আমার নিজের নারী পোতা আছে আমার শৈশব কৈশোর ছাত্র জীবন কলেজ জীবন স্কুল জীবন সব কিছু কেটেছে তো সব সময় আমি যেখানে পৃথিবী যে পান্তেই থাকি না কেন ঈদ যখন আসে আমার মনটা গিয়ে যায় যেখানে আমার জন্মস্থান নাটোরে তো আমি আশা করছি এবার সবাইকে নিয়ে হয়তো ঈদ করতে পারবো ইতিপূর্বে বিভিন্ন কারণে রাজনীতির কারণে মামলার কারণে আমি ঈদ করতে পারি না তো এবার আমি আশা করছি আমার জনগণকে নিয়ে একসঙ্গেই আমার পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে একসঙ্গে ঈদ করতে পারছি ও ঈদ করতে পারবো এবং নাটোরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কারণ নাটোরের মানুষও চায় আমি একজন রাজনীতিক তাদের নেতা হিসাবে আমি যখন থাকি তারাও আমার সাথে দেখা করার জন্য আগ্রহ বসে থাকে যে ভাই নাটোরে এসছে কি না এলাকায় এসছে কি না আমি আমার বাবার কবর জেরত করি এলাকার জনগণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি এই সুযোগটা গত দুই তিন বছর ছিল না তো এবার সুযোগ হয়েছে আমি আশা করি আমার পরিবার আমার জনগণ যেটা আমি আমার জনগণকে আমার পরিবার মনে করি নাটোরের সব মানুষকে এই যে জনগণের সঙ্গে আপনার সংযোগ তৈরি হচ্ছে তো এই কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা হয়ে যাচ্ছে আমি শুনবো আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তবে আজকে একটু রাত্রি আর রোদেলার কথাই বেশি শুনি আমরা ব্যারিস্টার তাবাসুম আমি একটু শুনতে চাই যে কিভাবে আপনি দর্শকদের ঈদের শুভেচ্ছা জানাবেন ফার্স্ট অফ অল সবাইকে ঈদ মোবারক আমি আসলে যখন পড়াশোনা করছিলাম লন্ডনে তখন মোস্ট অফ দ্য টাইম ঈদে আসতে পারতাম না সো অ্যাকসেন্স আই এম ব্যাক সো এখন অনেক ভালো লাগে যে ফ্যামিলির সাথে সবার সাথে ঈদ সেলিব্রেট করতে পারি আমাদের তো মানে আব্বু আমার চাচাদের সাথে আমার কাজেনদের সাথে সবাই একসাথে নাটোর ঈদ সেলিব্রেট করি এটাই সবচেয়ে মানে এক্সাইটিং মানে সবচেয়ে আনন্দ লাগে সবার সাথে একসাথে প্লাস নাটোরের লোকজন নাটোরবাসী সব সবাই বাসায় আসে আম্মুর মজার সেমাই খায় সো এটাই এক্সাইটিং এটাই এনজয় করি মানে সবসময় আই থিঙ্ক পুরো ইয়ার আই ওয়েট যে কবে কখন রোডার মাসটা শেষ হবে তারপর আমরা ঈদ করতে একসাথে সবাই ফ্যামিলি মেম্বার যে একসাথে নাটোর যাবো সো হ্যাঁ এটাই বলবো ঈদ নিয়ে it's very exciting so jarin um after me eid every year jokhon eid ashe i'm i'm waiting for eid every time and amar jonno eid ta onek exciting because pura roja ta wait kori eid er jonno and like i can spend time with my family like either like first third day mane pura week porjonto eid er celebration ta hoy and it's not like any other time চেষ্টা করলে দেখাতে পারবো পরে বাট তাবাসুম রাত্রি কেন আর জারিন রোদেলা কেন এটা কি রোদেলা আমি মনে করি এবং আপনার স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন না সেও এখন 
सागर भाई भाई जरा जड़ित डायरेक्टर सब संगे अपना जन्म लग्न थे जो सिद्धेश्वरी छोटी छोट जो रूमे अपने समस्या जेने सत्य कथा बोले ग्रेप्तार होते हैं सत्य कथा जो बलार सूझ नहीं कंठा बंद यह बलार सूझ थो हम देखा जाने पर सफार करते हैं दीर्घद प्राय चार पाँच बस जेलेगे दुर्भाग्य ममतार्जी संगे बीजेपी दुर्भाग्य दुर्भाग्यपत्री मानु <laughs> बड़ोदुल्ला तो आसले जी हमें प्रैक्ट स्टार्ट कर डर कमल होसन एंड एसोसिएट ओखने ट्रेनी हिसाब से वार्किंग देर सो आसले सवार प्रचंड सब समय मैं आई डोट थिंक तरह मत सपोर्टिव फादर कैन एनी ओन गेट आई फिल रियलि लाखी सो हाँ अपन क्वेश्चन जो आंसर जो आसले बाबा 
মানে ফ্যামিলি হি ইজ আ গুড পলিটিশিয়ান আই উড অলওয়েজ সে দ্যাট আই লুক আপ টু হিম আমি জানি না যে আমরা ফিউচারে কোনো দিন পলিটিক্স করতে পারবো না কিনা মানে ইচ্ছা ইচ্ছা ঠিক বলবো না বাট লাইক যদি কোনো সময় পরিস্থিতি এরকম যদি কখনো মাও না করতে পারে রিয়েলি গুড লাইক শি ইজ আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট I th- she, I would look up to her as well like mm-hmm. she's good at what she says she's confident she actum bhoy pa na kono kichu sahoshi mane amo onek sahoshi i would say so obviously i look up to them ami mane i would i would not say that i want to join politics but have future jodi kono din erokom ekta poristhiti ashe je jekhane ekta good field ache amader jonne we can speak of like you know there is freedom of expression ami amar opinion dite parbo so def- definitely or come at the point that judy politics court hai to inshallah korbo but right now i would always look up to my parents baba baba samne boshe baba negative dik somporke kichu bola jabe negative to but he's so nice mane apnara to tv te dekhen sob kichu he is a idol husband his idol father she um নেগেটিভ আসলে কি বলবো আমার তো আমি তো কোনো নেগেটিভ খুঁজে পাই না আমার খুব ভালো রিলেশনশিপ আমার বাবার সাথে না নির্ভয় না আমি সিরিয়াসলি বলছি আমার খুব ভালো রিলেশনশিপ উনি মাথাটা একটু ঘুরিয়ে রাখছেন নো লাইক আমার যদি কোনো সময় কোনো প্রবলেম হয় কোনো কিছু তে আই এম আপসেট আমি অ্যাকচুয়ালি বাবাকে জিজ্ঞেস করি কোন অ্যাডভাইস লাগে ক্যারিয়ার रिलेटेड আব্বু আমি এটা করব কি করব না মানে ইউ নো লাইক ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস বা কর্পোরেট প্র্যাকটিস কোনটা করলে আমার জন্য বেটার হবে সবকিছু আমি বাবার কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেই So he's a friend, he's an advisor. So, yeah, I should have a negative role. So, what do you want to say? I don't want to say anything. I don't want to say anything. I don't want to say anything. What do you want to say? I did a grade 12 in Scholastica. I did a grade 12 in Scholastica. I did a grade 12 in Scholastica. So, what do you want to say? What do you want to say? Do you want to learn a practice? No, I'm a self-taught artist. I had a lot of passion for art. I had a passion for art and painting. আমার প্যারেন্টস লাইক বাবা মা দুজনই তখন বুঝছিল না যে আই রিয়েলি লাইক ইট বিকজ ইট ওয়াজ অলওয়েজ মাই হবি আই নেভার থট যাই কুড টেক ইট অ্যাজ মাই প্রফেশন সো আমি ছোটোবেলা থেকে নিজে নিজেই আই ইউজ টু স্পেন্ড মাই টাইম ড্রয়িং অ্যান্ড পেন্টিং আই ডেন্ট ইউজ টু প্লে মাজ গেম সো আমি ছোটোবেলা থেকে আই হ্যাড প্যাশন ফর আর্ট সো আমি অনেক কম্পিটিশনসে যেতাম স্কুল থেকে অ্যান্ড আই ইউজ টু কাম হোম উইথ দ্য প্রাইজ অল দ্য টাইম সো আব্বু আম্মু সবসময় আমাকে সাপোর্ট করেছে Uh, to do so i mean when i was 15 um i mean i started participating in a lot of art exhibitions so i uh, i saw a, a great response like people were buying my artworks so um so i could uh, at a point um i mean finally decide korlam jeta amar sob shomoy shopno chilo je amar baba jeta sob shomoy bole je if you have a talent you should make use of it for the people so amar organization start korlam art for cause সো আর্ট ফর কজের মেইন এইমটা হলো যে আমরা এরকম এক্সিবিশন হোস্ট করব অ্যান্ড যে প্রফিটটা আসবে পেন্টিং সেল করে আমরা আন্ডার প্রিভিলেজদেরকে ওইটা ডোনেট করে দেবো সো আমাদের লাস্ট এক্সিবিশন যেটা ছিল ওইটা ছিল রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে সো আমরা ট্রিক গ্যালারিতে সো ওদের আমাদের অ্যারাউন্ড সেভেন্টি টু সিক্সটি পেন্টিং দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড অনেক আমরা সেল করেছিলাম তোমাদের এজ গ্রুপের সব হ্যাঁ আর আমাদের মেইন মোটিভটা ছিল আমাদের এজ গ্রুপের না বিকজ ইউ নো আ লট অফ ইয়াং স্টারস হু আর talented but they don't get an opportunity so our main aim was to give them an opportunity so our uh, 50% profit chilo, we donated for the Rohingya so that we could uh, contribute to, uh, to the crisis they're having and our second exhibition was in July our recent problem was you know we are seeing there are a fire blast mm-hmm. and there are like so many fire victims who can't afford uh, to live so our তাদেরকে এবার মানে চ্যারিটি করে হেল্প করব তো তুমি তোমার প্রফেশন হিসেবে কি ছবি আঁকা কি নিচ্ছ আই আমি আমার ইউনিভার্সিটি লেখা পড়া এখনো শেষ হয়নি তো কি পড়ার ইচ্ছা তোমার আমি ইউনিভার্সিটিতে আমি অলরেডি মানে ফাইন আর্টের জন্য अप्लाई করেছি সো ইনশাআল্লাহ ইন দ্য ফিউচার আই ওয়ান্ট টু আছে প্রফেশন প্যাশন যাই বলি না কেন সম্পর্কে <laughs> 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 
সব ভালো কিছুই দেখতে পায় না তুমি কিছু দেখতে পাও না শিল্পীর চোখ তো একটু ভিন্ন হতে পারে আবার ব্যারিস্টারের চোখও আলাদা একটি আইনজীবীর চোখও আলাদা শুনি তোমার কাছে শিল্পী so oh, they knew that i could do something with it so they have always backed me up and even uh, like um, you know you he was talking backstage about how how i am good at it because they are actually proud of it and I, this is what motivated me to make more artworks and which is so important for every parent to uh, to give that to their children and to motivate them and so they have extremely been supportive to me and for my passion and to fulfill my dreams বাবা তো সব দিক থেকে ভালো কিন্তু এই যে বাবা খুব ভালো লোক হলে কদিন পর পর জেলখানায় যায় লোকে যে সব ভালো বলে পত্র পত্রিকা যে সব সময় ভালো কিছু ছাপা হয় তা তো না আবার নির্বাচন করতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যারা থাকে তারাও নানান রকমের কথাবার্তা বলে তো সেগুলো কি সেগুলো কি সব আকাশ থেকে এমনি এমনি আসে নাকি সেগুলো তোমাদের কাছে কেমন লাগে বা তোমরা যখন তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে যাও ভালো তো ভালোই সবাই ভালোই বলবে খারাপটা যখন নেগেটিভ জিনিসগুলো যখন আসে তখন তোমাদেরকে কিভাবে ফেস করতে হয় বা হাউ ডু ইউ ফিল ইয়া সো টু মি হোয়াট আই থিংক ইজ বাবা ইজ a extremely straight forward person mm-hmm. and as a politician you know you can always uh, you know uh, we can always speak up loud for everything but he's always speaking up for what no, is you right you need to be diplomatic you have sometimes. to be diplomatic as well he's always speaking up always uh, he's fighting for it but you know uh, so that's why i think um, he should keep in mind the diplomacy and you know that is i think the only negative part about him mm-hmm. তো শুনলেন আপনি একটা আপনার কাছ থেকে শুনি কন্যাদের সম্পর্কে আপনার কাছে শুনি এবং সেই সঙ্গে পরিবার আপনার কাছে কি কতটা মূল্যবান এবং পরিবারকে পরিবারের সম্পর্ক সম্পর্কে এক একজনের এক এক রকমের ধারণা থাকে এক একজন এক একভাবে তার পরিবারটাকে তৈরি করতে চায় তো আপনি কিভাবে চান বা কিভাবে করছেন সবটা একটু শুনি না আসলে আমার তো দুটোই মেয়ে তো তো আমার বড় মেয়ে তো বলেছি অ্যাকচুয়ালি ও সায়েন্সে খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল আমি যখন বারবার জেলে যাচ্ছিলাম আর কি ওয়ান ইলেভেনের সময় যখন জেলে গেলাম তো তো সে অনেক ছোট ক্লাস ফাইভে পড়ে আর ক্লাস আমি দুই বছর তো জেলে থাকলাম দুই বছর তো ক্লাস সেভেনে আসলো আমার ওয়াইফও পালিয়ে থাকে আমার ছোট মেয়েকে নিয়ে নিয়ে ধরেন এই দুই বছর এই বাড়ি সে বাড়ি করে করে ছিল একা লোন সে এক অবস্থায় ছিল তো যখন আমি জেল থেকে বের হলাম বের হওয়ার পর আবার অ্যারেস্ট হলাম হুম এখন ইলিয়াস গুম হয়ে গেল ওই টাইম ওর সাবজেক্ট নাইনে উঠে গেছে তো তাকে সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে ল পড়বে মানে না সায়েন্সে থাকবে মানে সায়েন্সের সাবজেক্টে থাকবো না অবশ্যই সায়েন্স পড়লে তো তখন আমি মানে কোনো কাজে লাগবে না পারি মাসমি জানুন বিষয় আর আমি তখন জেলখানায় তখন ওই টাইম আমরা জেলে ছিলাম কাশ্মীর পর্যন্ত জেলে ছিলাম সে জানার জন্য গেল বাবা মানে আমি কি সিদ্ধান্ত নেবো তার মা গেল আর কি তো মির্জালন বিষয় আমরা দুজনে একসঙ্গে ছিলাম একই রুমে পরে আমি সিদ্ধান্ত জানালাম যে না তোমাকে লয়ার হতে হবে ব্যারিস্টার হতে হবে বারবার জেলখানা আর পারি না হ্যাঁ আমি শেষ হয়ে গেলাম আর কি তখন সে যদিও তার কষ্ট হয়েছে অ্যাকচুয়ালি সে সায়েন্সে ভালো স্টুডেন্ট ছিল হয়তো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা এই এই ভালো করতো যদিও বার করতে অনেক কষ্ট হয়েছে এটা তো অনেক কষ্টের সে যখন লন্ডনে গিয়েছে সে কালি কাঁটো টেলিফোনে আমার সঙ্গে শেয়ার করতো তার মায়ের সঙ্গে বা মা আমি কেন মানে এত কষ্ট এত পড়তে হয় মানে অ্যাকচুয়ালি তার মানে ছিল না মানে ধারণা ছিল না হঠাৎ করে নতুন হ্যাঁ না লতে পড়তে হয় অ্যাকচুয়ালি ও ম্যাথমেটিক্সে ভালো সায়েন্স ছিল লেখালেখির ব্যাপার হ্যাঁ এখন ধরেন এখানে পড়তে হচ্ছে ডিসিপ্লিনটা পড়তে হয় আমি আমি একজন লয়ার হিসেবে আমি তো জানি কি পরিমাণ পড়তে হয় আর কি পরিমাণ লিখতে হয় তো ও তো মানে এখন ল পড়তে গিয়ে ল তো নর্মালি পাস করেছে অনার্স যখন বার করতে গিয়েছে বার করতে গিয়ে ওর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে সে বারবার কান্নাকাটি করে বাবা আমি মা আমি আর পারছি না আমি আর পারছি না যাই হোক ফাইনালি সে যখন মানে বার করলো বা সে কল পেলো তখন আপনার প্রাউড ফিল করেছে না ঠিক আছে অন্ততপক্ষে আমার বাবা মা যেরকম 
আমার সন্তান যেন আমার রাজনীতি পরিবার থেকে এসেছি আমার মা মারা গেছে সে দেখে গেছে আমি এমপি ছিলাম মন্ত্রী ছিলাম সে একটা সম্মানের সাথে মারা গিয়েছে আমি মনে করি আমি রাজনীতি আর মানে আমার ওরা করবে কে যায় না আমার মেয়ে ব্যারিস্টার বার করেছে ব্যারিস্টার হিসাবে सक्सेसफुल হোক হ্যাঁ আমি চাই যে যেরকম বাংলাদেশের ডক্টর কামাল হোসেনের সঙ্গে সে কাজ করছে রবি ব্যারিস্টার ডক্টর রবি হোসেন আছে তবে এরকম আরো অনেক লয়ই আছে যারা বাংলাদেশ সুনাম ধন্য আমি চাই যে আমার মিও আমার জন্য এক সময় বলতে পারি যে আমি রাত্রির বাবা আজকে যখন ও বলতে পারছে আমি দুলু সাহেবের মেয়ে আমরা চাই যে আমার মেয়ে ঠিক সেরকম রোদেলা হ্যাঁ সে এই যে অসম্ভব বলি আমি যখন বেলি রোডে ওই মন্ত্রীপাড়ায় বাসা যখন ছিলাম তখন তো তার বয়স দেড় দুই বছর মানে আপনাকে কি বলবো সে প্রতিদিন সকালবেলা আমি তো ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাব দেখতাম কি ওই লিভিং রুমে মন্ত্রীর বাসা বড় লিভিং রুম আর ছোট মানুষ দুই বছর বয়স ওর মাকে বকা বকা করতো হ্যাঁ সরকারি বাড়ি একটু নষ্ট করে দিল তো প্রতিদিন বকা বকি করতাম যখন সে যখন আমরা আমার আমরা যখন বাসা চেঞ্জ করে চলে আসতাম গুলশানে হঠাৎ করে দেখি সে দিল্লিতে যাবে আমি কেন দিল্লিতে আর্ট এক্সিবিশন তা আমি আমার মানে আমার মারে বললাম যে আমার মেয়ে কি তখনও জানি না যে সে আর্টে এত ভালো লাগে বাসায় ই করে আমরা কখনো তো গভীরভাবে ডিপলি কোনো চিন্তা করি না যে এই লাইনে যাবে তো পরে যখন দেখলাম যে সে দিল্লিতে গেল ওখানে ফিরে এসে এই বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গা ইন্ডিয়ার থেকে গিয়েছিলাম স্কুল থেকে একজন তো বার করেছে আমি চাই এখন ও আর ইউনিভার্সিটি পড়তে চায় অলরেডি সে লন্ডনে এসে অলরেডি অ্যাপ্লাই করেছে ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ব্রাইটন ইউনিভার্সিটিতে এসে ওদের অ্যাপ্লিকেশন করছে অত সেও চাচ্ছে যে মানে প্রিন্টিংয়ে সে ডিগ্রি নিয়ে আসতে চায় এবং আমি আশা করি যে যেরকম রাত্রির বাবা রোদের বাবা হিসাবে আমি যেন পরিচয় দিতে পারি আর কি এটা এটা তো একজন বাবা হিসাবে এটা আমি ছোটবেলা থেকে যে ও পলিটিক্স জয়েন করবে না আপনি যেটা একটু আগেও বললেন যে যখন কোন ওপিনিয়ন দিতে চাই যখন বাবাকে নিয়েও কেউ কিছু বলে অবভিয়াসলি এখন তো আমি ওয়ার্কিং আর যখন এতগুলি আইনজীবী একসাথে কাজ করে তখন অনেকের কিন্তু ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন থাকে অনেকে অনেক পলিটিক্যাল ভিউজ থাকে অনেকে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করে যে ইউ নো ইউ শুড ডু সামথিং লাইক দিস টেল ইউর ফাদার যে এটা করতে বলেন ওইটা করতে বলে তো আই নো যে মানুষের ওপিনিয়ন কতটা ভ্যারি করে কতটা মাঝে মাঝে কষ্ট লাগে যে অনেকে মেবি ভুল বুঝছে বাবাকে মেবি বুঝতে পারছে না তার দলকে বা যেটাই হোক মানে পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন ডিফার করছে সবার সাথে সবার কিন্তু আই স্টিল ফিল যে ইউ নো হোয়াট এভার হি ডাজ হিজ পলিটিক্যাল ভিউজ আই রেসপেক্ট দ্যাট আর আমার কাছে মনে হয় যে মানে আই অলওয়েজ লুক আপ টু ইট যে আমি ফিউচারে যদি কোনো দিন পলিটিক্স করি আমি অ্যাকচুয়ালি আমার বাবা যেভাবে করেছে আমি ওই ভ্যালিউজগুলো আই উড বন্ড যে আমাদের বোনরা আমার দুই বোন যদি কোনো দিন পলিটিক্স করি ওই ভ্যালিউজগুলো আমাদের মধ্যে থাকে উইচ ইজ ডেফিনেটলি যে ইউ নো স্পিকিং আপ ফর দ্য ট্রুথ ওর সামথিং যেটা মানে ইউ ফিল ইউ সে ইট সো ওইটা আই থিঙ্ক সো রাত্রি এরকম মনে হয় না রোদলের কাছে আর কি প্রশ্ন যে আমি তো যেটা বুঝতে পারছি যে রাজনীতি জনগণ এগুলো তো আছে এর বাইরে বাবার কাছে রাত্রি আর রোদেলাই সব 
তো মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে মানুষের মাত্রই তার ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তো বাবারও থাকতে পারে তো বাবার যদি থাকে এবং এই আদরের মেয়েরা যদি বাবাকে সেই ভুলগুলো শুধরে দেয় এই যে বাবার সবই ভালো আমাদের দেশের নেতা নেত্রীদের যেটা দেখি যেমন ওনাদের যেমনটা দেখি বা ওনাদের প্রজন্মকে যেমনটা দেখি যে ওনাদের নেতা নেত্রীর এই সব তারা হচ্ছে দেবতাতুল্য তাদের কোনো ভুল নেই ত্রুটি নেই তারা মানে একেবারেই এটি হলে তো আসলে নেতা নেত্রীরা বিপদে পড়ে তো বাবার যদি ভুল ত্রুটি থাকে এবং এরকম আদরের কন্যারা যদি বাবাকে কিছুটা সংশোধন করে দেয় কিছুটা শাসন করে তাহলে তো বাবার আরো শুদ্ধ হবার সুযোগ থাকে আম্মু আছেটার জন্য আম্মু তো অলওয়েজ বাবার ভুল ত্রুটি বলার জন্য তো আম্মু আছে আম্মু তৈরি আছে সব সময় আম্মু থাকে আই থিং ইটস এনাফ আম্মু আই অলওয়েজ ফলো আপ দা টক শোস ইন টেলিভিশন অবাউট পলিটিক্স মানে আই ওয়াজ অলওয়েজ ইন্টারেস্টেড ইন ইট বাট আই উড নেভার জয়েন ইট সো ইটস লাইক সামথিং সিচুয়েশন ইজ 3 ভার্সেস 1 আম্মুর পলিটিক্স view or amader tin jonno political view same so ammu is always there je babar jodi kono negative trait thake uta she always to pressure ta tumra beshi dite chao na je thik ache ekdom dite chao ekdom dite chao ammu ta ache bolar jonno ache emni poribare tomader binodon boli obshor boli kibhabe kate ache shomoy ta kibhabe kate family time mm-hmm. actually amader like and amra shobai like no matter how busy we are like amra rate dinner ta we always do it together so man amader koto shomoy seta around 10 9 but we do it baba sob shomoy firte pare mane ha ha baba firte pare ekhon to pare ekhon to kader pressure to kom ache ekhon kader pressure chilo like chote bala theke he made sure je she basha no atar modhe dukbe sei jonno majhe majhe jokhon ba phire abar khe de bere jabe actually na phire he doesn't do late night that's the thing like she ekdom late nights kore na even when he goes to like it's a social pressure for us because she jokhon ei she je already je rate baire thake na ei obhyas ta she always amader ko bujhate chay it's like a emotional black male je tumra early basha ashba so it becomes so difficult because obviously amar to kaaj thake 9 to 9 most days because jon corporate law te mane obviously when you're working in a chamber onek pressure thake sometimes you're late till 10 11 and kono social life thake na so social life er jonno ektu maintain korar jonno jodi baire thakte chai ashole pari na because abbur obhyas ta dekhechi to je montri thaka obosthay she actually 9 tar moddhe basha thakto sabbo kono dawar ta party tar dik শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যারা আসে এখানে তারা আপনি কিছু যোগ করতে চান কথা দিয়ে আর আমরা চেষ্টা করবো রোদেলার কিছু ছবি কথা বলবো এক সময় রোদেলার কথার সময় দেখাবার জন্য আপনি শেষই করেন আপনি প্রস্তুত রাখেন ওদেরটা শুনে কিছু একটা বল আমি দেখি আমি মনে করে দেখি আপনি গাইতে হবে মানে গান বললে হবে না গান গাইতে হবে আমি আসলে আমি তো একদমই ট্যালেন্টেড না আমার তো সব হলো বুক স্মার্ট জিনিস সব এডুকেশন পড়াশোনা এটা কোনো স্মার্ট মানে গিয়া তো কোনো ট্যালেন্টই আসলে বোন তুমি রোদলা করুক একটু আর্ট করুক আমরা এটাই রোদলা আর্ট তো দেখাবো আর্টের বাইরে আর কিছু আমি অ্যাকচুয়ালি নট গুড এট এনিথিং কাছে <laughs> রোদেলার কাছ থেকে একটু প্রথমে শুনতে চাই বাবার কাছে কোনো চাওয়া আছে কিনা বাবার কাছে বাবার 
প্রজন্মের যে রাজনীতিবিদরা আছেন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশে সরকারে ছিলেন হয়তো ভবিষ্যতে কখনো থাকতে পারেন কোনো প্রত্যাশা আছে কিনা বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে রুল কুদ্দুস সালুতার তুলুর মেয়ে হিসেবে নয় মানে ফিউচার জেনারেশনের পলিটিক্স না মানে এই তোমার জেনারেশনের পক্ষ থেকে ওই জেনারেশনের কাছে তোমাদের প্রত্যাশা কি এক্সপেকটেশন কি বা তাদের কাছ থেকে কোনো চাওয়া আছে কিনা অথবা রাত্রি শুরু করতে পারে ব্যারিস্টার মানুষ পরে শিল্পীর কাছ থেকে To be honest, I was eligible to vote. I was eligible to vote. And I was eligible to vote. I was eligible to vote. This was the first time I was eligible to vote. So mm-hmm. I felt that the need that I am as a citizen of this country, I am not an opinion. I am not an democratic government. I am not a perspective. When I was in London, I have seen that Brexit was mm-hmm. happening. Everyone's opinion mattered. Every citizen of that country was allowed to speak up. I felt that that need is so important right now. Mm-hmm. As a youngster, I feel that J uh, government Ashok, I won't say J Ta Ashok Chitu Tashana, I'm not going to say anything, but J government Ashok, I think youngster there, Amade point of view, Tana Uchit, what are the current affairs, Jigla Cholche, Uta the Jama the opinion, Eta Jate, you know, you, as a politician, you should understand and encourage, and Amade point of view, ta, I think. towards par- parliament or towards a uh, fairer power. justice system Voting it's power. very important mm-hmm. so ami eta personally monitor because even in the legal system mm-hmm. i think there is a lot of loopholes mm-hmm. and i personally feel je acta uh, fairer judicial system mm-hmm. acta fairer or like a proper parliamentary journey mm-hmm. i think youth youngsters their opinion ta khub joruri so i would actually request that like whoever Aru, comes Aru Oh, to me, I think uh, to all the people who are running in the government and the non-government parties, um, you know, as young stars, we don't have much opportunities and uh, universities for um, art, music and drama. Uh, that's why we have to per- go abroad and pursue our dreams. But uh, for, I think there should be more private colleges for, uh, for this sector. Or at least financial aids. Or financial, financial aids. Financial aids mm-hmm. To support loan, it. So that, dollar. you know, uh, we, uh, uh, more talents can come out. Because, you know, as a country in Bangladesh, it's a very uh, culture. It's rich uh, with uh, lots of color. And, uh, you know, if you go abroad, you'll see the walls. It's mm. full of paint and it's so colorful. But when you see the walls in Dhaka, it's not beautiful and colored with artists because right. because of the lack of it. I think uh, there should be more encouragement uh, for art, uh, music and drama or any other creative paths. Because Even uh, I think uh, d- uh, for movies, uh, movies mm-hmm. as acting. well, mm-hmm. yeah, for acting, acting as well. Um, you know, we uh, give so much uh, uh, priority towards um, law or uh, medical or anything like that and you know, as a culture um when we talk in uh, it's there are a lot of things which are taboo and we don't talk about it in public like these yeah, needs right. are supposed to be spoken about and uh, i really believe that uh, in future they can come up with ideas to support the very artists good, very good আপনার জন্য সময় মাত্র এক মিনিট সেটা হচ্ছে এই প্রজন্মের জন্য আপনি কিছু বলবেন তাদের কাছে আমরা চাই যে অ্যাকচুয়ালি আমরা তো নতুন প্রজন্ম আজকে এরা এই যে আর্ট এই যে লয়ার ওরা দেখাভাড়া করেছে বাহিরে তো আমরা চাই যে আমাদের সেই পুরাতন যে কালচার পুরাতন যে কৃষি সেটাকে ঠিক রেখে দেশটাকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার জন্য আমরা চাই ওরা যে লেখাপড়া করে এসছে বা ওরা যে লেখাপড়া করছে অবশ্যই ওরা এই দেশের জন্য নতুন প্রজন্মের জন্য হ্যাঁ নতুন কিছু দেবে যাতে করে দেশ অনেক এগিয়ে যাবে আমরা চাই আমরা পিছিয়ে থাকতে চাই না আজকে যেভাবে সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশও এগিয়ে যাক আমরা যে রাজনীতি করি না কেন আমরা আমাদের সবাই এই দেশটাকে ভালো ঐতিহ্যের নামে সব পুরনো কাকে থাকার কোনো মানে না পৃথিবী অনেক বদলে গেছে সেটা আমরা ভারতের ইলেকশনে দেখলেও বুঝতে পারবো চাই যে কথা বলার অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার যে আমার মেয়েটা বলতে পারলো পুরো ও ইংরেজিতে বলেছে একটা কথা কথা ভুলে গেছে ও যে ভোট ভোট দিতে পারে নাই ও যে একটা অধিকার আছে আড়াই কোটি ভোটার যে ভোট দিতে পারল না এবং
রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ঈদের আনন্দ কোনো আয়োজনে আমাদের সঙ্গে সময় দেবার জন্য আর দর্শক ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রায় কথা বলছিলেন রাজনৈতিক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু এবং তার দুই কন্যা রাত্রি এবং রোদেলা মিস্টার দুলু যদিও ঈদের এই অনুষ্ঠানে নানাভাবে রাজনীতিবিদের যেটি হয় রাজনীতি টেনে আনবার চেষ্টা করেছেন আমি তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছি হয়তো তিনি খানিকটা অসন্তুষ্ট আমার উপরে হতে পারেন কিন্তু ঈদের সময় আমি আসলে রাজনীতিটাকে টানতে চাইনি বরং ওনাদের কথা আমরা সবসময় শুনি ভবিষ্যতে শুনতে পারব আর যে কারণে ওনার দুই তরুণ কন্যা কিশোরী বলা যেতে পারে রোদের আলাতে তাদের কথা শোনার বেশি চেষ্টা করছে এবং তাদের কথা শোনাটাই আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে জরুরি আমরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্বাচনের দিকে তাকাই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের নির্বাচনের দিকে তাকাই তাহলে এটি দেখতে পাব যে সেখানেও তরুণরা আসলে পুরনো ধ্যান ধারণার সঙ্গে নেই যে মানুষটিকে মানুষ পৃথিবী জুড়ে নানা সমালোচনা করে যে মানুষটি অনেক কিছু দেবার অঙ্গীকার করেও কিছু করতে পারেনি তাকেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ভোট দিয়েছে কাজে পৃথিবীতে একটা ভেতরে ভেতরে বিশেষ করে তরুণদের মনোবৃত্তিতে মাইন্ডসেটের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে সেটি আসলে রাজনীতিবিদের বোঝা জরুরি যে কারণে যেমনটা ব্যারিস্টার তাসনুবা তাবাসুম রাত্রি বলবার চেষ্টা করছেন যে অনেক জায়গায় অনেক রকমের দুর্বলতা বাংলাদেশের আছে সেগুলোতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং সেই পরিবর্তন আনার দিকে মনোযোগ দিতে হবে উনি কোনো বিশেষ দলের কথা বলছেন না কোনো বিশেষ সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলছেন না মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিতে হবে মানুষের যে অধিকার সেগুলো নিশ্চিত করবার দিকে মনোযোগ দিতে হবে অন্যদিকে রোদেলাও বলছেন এবং রোদেলার সঙ্গে রাত্রি শুরু মিলিয়েছেন যে দেশে আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয় নেই যে কারণে আমাদের ভাব মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বাইরে পড়তে যাচ্ছে আর বিশেষ করে আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি এই এই বিষয়গুলো শেখার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেগুলো আমরা মুখে বলি কিন্তু বাস্তবে সেগুলোকে ধারণ করে রাখবার জন্য তেমন কোনো পদক্ষেপ নেই এবং সেখানে সেখানে তারা শুধু মনে করে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়তে হবে সেখানে যারা আগ্রহী তাদেরকে পর্যাপ্ত আর্থিক প্রণোদনা বা অনুদান দেয়া বা তাদেরকে যেভাবে তারা লেখাপড়া করতে পারে সেই সব ব্যবস্থাও নিশ্চিত করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে আমরা অনেক বেশি কথায় আছি কাজের দিকে মনোযোগটা কম সেই জায়গায় মনোযোগ দিতে হবে এবং সব মিলিয়ে তিনজনের কথা এটি প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের কাছে ফ্যামিলি ম্যাটার্স অর্থাৎ পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষের জীবনে একজন ব্যক্তির জীবনে এবং পরিবারগুলো সুন্দর হলে সমাজটা সুন্দর হয় সমাজটা সুন্দর হলে রাষ্ট্রটাও আসলে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা ঈদ মোবারক প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনার উপভোগ করলেন রাজনীতিবিদ ও সমাজের বিশিষ্ট জন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে তৃতীয় মাত্রার বিশেষ পর্ব অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা পরিচালনা করেছেন জিলুর রহমান পরিবেশিত হলো ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বেসওয়ে গ্রুপ ও স্টিলটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সৌজন্য